for another celebration. Teacher Leo, at your service! Yahoo! Nandito din ulit si Teacher Jess nyo. Welcome to RCF Online Sunday School! Nasa tema tayo ng mga makalangit na pagdiriwang ngayong buwan ng Mayo. Binibigyan pansin natin ang mga pagdiriwang na higit pa sa mga nakagisnan nating mga pista. Natutunan natin nung nakaraang linggo ang kahangahangang paglalang ng Diyos sa atin. Napatunayan natin na tunay na kinagikiliwan niya tayo. Yan ang episode 1. Hashtag pagkalikha, nilikha ka ng Diyos, pinagdiriwang ng lubos-lubos. At ngayon, Kakaibang celebration na naman ang mapag-aaralan natin. Ito ay makikita sa kwento ni Jesus tungkol sa tatay na may dalawang anak. Makinig kayo mabuti sa kwento ha? Kasi sa buhay nila, tutuklasin natin ang masasayang katotohanan. Hashtag Pagbabalik loob Sa tunay na nagsisisi, Pagdiriwang ng Diyos, anong laki? At dito lang yan sa series na May Listahan Na! Dilim-diliman Tagu-taguan Maliwanag ang buwan Tayo maglaro sa dilim-diliman Sa Dalawa Tatlo Huwag mong sasabihin kung saan ako nagtatago ha Nakapaglaro ka na ba ng tagu-taguan? Masarap magtago Alam mo ba? Minsan, pag nakakagawa ako ng mali, ito ang gusto kong gawin. Magtago o umalis. Ayokong may nakakakita sa akin. 
Nahihiya kasi ako sa nagawa ko. Mabuti na lang, may naghahanap sa akin. Makinig ka mamaya sa kwento ni Jesus tungkol sa anak na lumayo. Tingnan mo kung ano ang nangyari at paano siya nagbalik loob. Naku, naghahanap na ang taya. Ready or not? Here I come! Saan na ba kayo nagtatago? A man had two sons. The younger son told his father, Father, I want my share of your estate now, before you die. So, his father agreed to divide his wealth between his sons. son packed all his belongings and moved to a distant land, and there he wasted all his money in wild living. About the time his money ran out, a great famine swept over the land and he began to starve. He persuaded a local farmer to hide him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the pots he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything. Finally, he came to his senses and said, My father's workers have plenty to eat, and here I am, starving to death! I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers. But when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son. And 
he hugged and kissed him. Hurry and bring the best clothes and put them on him. Give him a ring for his finger and sandals for his feet. Get the best calf and prepare it so we can eat and celebrate. The son of mine was dead but has now come back to life. He was lost and has now been found. And they began to celebrate. Nagkasala ang bunsong anak. 
anak, marami siyang ginawang maling pagpili. Una, buhay pa ang tatay niya, ay hinihingi na niya ang perang mamanahin niya. Di ba hindi tama yun? Isa pa, nang makuha din niya ang mana niya, ay pumunta siya sa malayong lugar at doon ay hinugos niya ang lahat ng pera niya sa mga maling bisyo at pagsasaya. Kaya pala siya tinawag na alibughang anak o prodigal son. Maaksaya siya! Sa totoong buhay, sino sa atin ang katulad ng bunsong anak? Sino sa atin ang nagkakasala at gumagawa ng mga maling pagpili? Totoo yan! Katulad ako, ikaw, tayo lahat ng bunsong anak na nagkakasala. Natukoy na namin ang problema ng bunsong anak. What's next, uod buod? Gets ko na! Ano ang nangyaring bunga ng kasalanan sa bunsong anak? Ano ang mga naranasan niya nang lumayo siya at nagwaldas? Your 5 seconds starts now! 5, 4, 3, 2, and 1! Times up! Ang nangyaring bunga ng kasalanan ng bunsong anak ay... Number... Nagpirap at nawala ng dignidad. Naging marumi ang suot niya at pati pagkain ng baboy ay gusto niya ng kainin sa buto. Mananatili kaya siyang ganito? May magagawa pa ba siya sa kaawa-awa niyang kalagayan? Uod-buod! Ano ang susunod na mangyayari sa bunsong anak? Sabi ni Uod Buod, tayo daw ang makakasagot niya. Yahoo! Give us a clue, please. Got it, Uod Buod. Ano ang epekto sa anak ng naranasan niyang paghihirap? Ano ang napagtanto niya na dapat niyang gawin? Your five seconds starts now. Five, four, three, Two, one! Time is up! Ang epekto sa anak ng naranasan niyang paghihirap ay number one! Woo! Makita niya ang kasilanan niya. Naisip niya ang mali niyang nagawa sa tatay niya. Siya ay nagsisi. Gusto niya nang umuwi sa tatay niya. Handa siyang harapin ang parusa na kahit matrato na lang siyang alipin at hindi ituring na anak. Umiyak siya ng umiyak at nagsimulang humakbang pa uwi. Kung minsan katulad tayo ng bunsong anak, kung hindi pa natin mararanasan ang bunga ng ating pagkakabali, eh hindi tayo magsisisi. Hanga din ako sa tugon niya. Imbis na magmatigas siya, kung nung nalaman niyang mali siya, siya ay nagsisi at nagbalik loob. Ganyan din tayo dapat. Pag nagkasala, humingi agad ng tawad at manumbalik sa Diyos. Buod-buod! Happy ever after ba ang ending ng ating kwento? Tayo din daw ang makakasagot niya! <laughs> Ano ang huli mong clue para makita na namin ang kabuuan ng mensahe ng kwento? Ah! Ano ang nagbutugon ng ama nang makita umuwi ang kanyang bunsong anak? Paano tinanggap ng tatay ang anak ng umuwi? Your five seconds starts now! Five, four, three, Two, one! Time is up! Ang larawan na nagpapakita kung ano ang ginawa ng tatay ay number four! Sa kwento, 
ang tatay ay hindi tumayo sa may pintuan. Humalukip-kip, umismid, at nagsabing, Umuwi ka pa! Ang kapal naman ng mukha mo! Matapos mong ubusin ang pera ko, may lakas ng loob ka pang magpakita sa akin? Hindi ganun ang ginawa ng tatay! <laughs> Patakbo niyang sinalubong ang anak. Ginawa niyang madali para sa anak ang magsorry. Alam niyo bang ganun din ang ating ang sa langit? Kung papansinin lang natin ang mga nangyayari sa ating buhay, ginagawa ng Diyos ama natin sa langit na madali ang magsorry sa Kanya at magsisi sa ating ginawa. Tandaan mo, kapag ikaw ay nakagawa ng mali, huwag kang magtago o lumayo sa Diyos. Alam naman niya kung nasaan ka eh. <laughs> Lumapit ka sa kanya sa panalangin. Humingi ng tawad at papatawarin ka niya. Promise! Eto pa, hindi ka lang niya papatawarin. Nagdidiwang din ang langit sa pagbabalik loob mo. Wow! Sabi sa Lucas 5, labing lima, may higit na kadalakan sa langit, sa makasalanang nagsisisi. Sabayan niyo ako ha! Lukas 7, labing lima. May higit na kagalakan sa langit, sa makasalanang nagsisisi. Lukas 7, labing lima. Lahat tayo'y magdiwang si Jesus ay pamulihan. Mula sa ating kwento, ibinalik ng tatay ang bunsong anak sa tunay na kalagayan niya. Hindi busabos, hindi alipin, kundi tunay na anak. Nang magbalik loob at umuwi ang anak, may apat na bagay na ibinigay ang ama sa anak tanda ng pagpapatawad. Una, syempre, ang malaking pag-ibig. Ano pa kayo ang mga natanggap niya? Hmm. Sa isang malinis na papel, ibuhit at kulayan mo ang iba pang natanggap ng bunsong anak. Lagyan mo ito ng pamagat na mga natanggap ng anak nang siya ay umuwi. Makikita ang mga clues sa Lucas 15.22. Ano ang isinuot sa kanyang katawan? Ano ang iniligay sa kanyang daliri? At ano ang isinuot sa kanyang mga paa? Kunan mo ng picture ang drawing mo at isend sa RCFGC o sa RCLCPGC at magkamit ng special virtual stickers. Enjoy drawing the pictures! Nagtapos na ulit ang isa pa nating pagdiriwang. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pananalangin. Mananalangin ako Pagkatapos ay uulitin mo sa iyong puso at salita. Dear Jesus, Dear Jesus, Masayang masaya po ako, Masayang masaya po ako, Natutunan ko, Natutunan ko, Na hindi ako dapat lumayo, Na hindi ako dapat lumayo, Kapag nagkakasala ako, Kapag nagkakasala ako, Maraming maraming salamat po, Maraming maraming salamat po, sa pagpapatawad mo, sa pagpapatawad mo, sa pagtanggap mo, sa pagtanggap mo, at pagdiriwang mo sa akin, at pagdiriwang mo sa akin. Amen. Amen. Huwag kalimutan, hashtag pagbabalik loob. Sa tunay na nagsisisi, pagdiriwang ng Diyos, anong lapi? Sa nana
hay koy alay sa'yo Tulungan mo magsimula muli Magsimula muli Buhay koy alay sa'yo Alay sa'yo Thank you. 